হ্যালো হ্যালো আমার নাম শিপন আমেরিকার মিনেসোটা থেকে বলছি আমরা আজকে চলে এলাম আপনাদের সামনে গল্প হবে আড্ডা হবে আমাদের অনেকেই আমাদের একটা রিকোয়েস্ট করেছেন আমাদের প্রথম দেখা হওয়ার গল্পটা আপনাদেরকে শেয়ার করতে তো আসলে সেই জন্যই ভাবলাম একটা ভিডিও বানিয়ে ফেলি আপনাদের সাথে শেয়ার করি আমাদের প্রথম দেখার গল্প তুমি রেডি তাহলে আমরা দুজনেই আমাদের এই গল্পটা বলবো টুকটাক কিছু ঘটনা দেখা হওয়ার সময় এবং তার ওই সময়টার সেটাও আপনাদের সাথে টুকটাক কিছু ঘটনাও শেয়ার করব আর মাঝে মাঝে কথার ফাঁকে ফাঁকে আপনাদেরকে আমরা নিয়ে যাব আসলে আমাদের কোথায় দেখা হয়েছিল সেই জায়গাটায় আর প্রথম কোথায় আমরা ডেট করেছি সেই জায়গাটা তাহলে চলো শুরু করি আচ্ছা আজকে আপনাদের আমাদের প্রথম দেখার গল্প বলবো আমি ঠিক বাংলা বলছি হ্যাঁ তুমি তো পারফেক্ট বলেছ প্রথম দেখার গল্প বলবে চলো বলি এপ্রিল আজ থেকে আঠেরো বছর আগে এই রেস্টুরেন্ট যেখানে আমাদের প্রথম দেখা হয়েছিল আর আজ আঠারো বছর পর এই রেস্টুরেন্টের সামনে দিয়ে আমাদের মেয়ে এলা হেঁটে যাচ্ছে এই সেই জায়গা ব্রাদার্স রেস্টুরেন্ট যেখানে আমার সাথে ওর দেখা হয়েছিল তাই না তোমার মনে আছে সেই দিনটা আজকে থেকে কত বছর আগে আঠারো বছর আগে দুই হাজার তিন সালের পঁচিশে এপ্রিল তাহলে চলুন দেখি এখানে আসলে দেখানোর তেমন কিছু নেই রাস্তাঘাট বাট এই আমাদের স্মৃতিময় জায়গা কতদিন পরে এলাম ক্যারি তোমার মনে কি হয় কত বছর অনেক বছর অনেক বছর পরে এখানে এসছি রাইট লং লং টাইম টেন ইয়ার্স এই এই সেই রেস্টুরেন্ট আর আশেপাশটা একটু দেখাই ডাউনটাউন এটা হচ্ছে মিনিয়াপলিস আমরা যেই শহরে থাকি সেই শহরের ডাউনটাউন তো তাহলে তো আপনারা দেখলেন দ্য রেস্টুরেন্টটা ব্রাদার্স এখন আমাদের তো আর এখন প্যান্ডামিকের সময় এটার ভিতরে যাওয়া সম্ভব না তাহলে আমরা একটু শেয়ার করি ভিতরে কি হলো তো সেদিন দিনটা ছিল আমরা বলেছি টু থাউজেন্ড সালের এপ্রিল মাসে এপ্রিলের পঁচিশ তারিখ তো আমি গিয়েছিলাম আমাদের এক ফ্রেন্ড আর তার ওয়াইফ আর সাথে আমার আরেকটা বন্ধু ছিল তো আমরা এই তিন চারজন মিলে রেস্টুরেন্টে আমরা ডিনার করতে গিয়েছিলাম তো ডিনার করার সময় আমরা যে টেবিলে বসেছিলাম সেই টেবিলের পাশের টেবিলেই তুমি আর তোমার এক বান্ধবী বসেছিলে ডিনার করছিলে তাই না আচ্ছা তো যখন আমরা ডিনার করছিলাম আসলে Do you remember you looked at me, I looked at you, we looked at each other a few times. So, we were two or three times ago, we were talking about it. So, our friend and wife, she said, why don't you go, you go, and 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 you go. Then, I think I went to your table. Yeah. 
তো তোমার টেবিলে গেলাম তারপরে তুমি বলবে তো আমি টেবিলে গিয়ে তোমাকে হাই হ্যালো বললাম তোমাদের তারপরে কি হলো এখন তো বুড়ো হয়ে গেছি অনেক দিন আগের ঘটনা নয় কত বছর আঠারো বছর আগে হ্যাঁ আঠারো বছর আগে হ্যান্ডসাম বলা ঠিক হবে না বাট ডেফিনেটলি আরো চিকন ছিলাম রাইট যাই হোক তো ওখানে যে যখন আমি পরিচয় পরিচিত হলাম তারপর আমি তুমি বোধ হয় ইউ জয়েন আস আমি তোমাকে মনে আছে যে তোমাকে কি বললাম যে তো আমি হাই হ্যালো বলে তারপর যেহেতু আমরা একটা গ্রুপে ছিলাম সাথে আমাদের আমার ফ্রেন্ডের ওয়াইফ ছিল সো আই থিঙ্ক ইউ গাইজ ওয়ার কমফোর্টেবল টু জয়েন আস তো ওরা আমাদের টেবিল একসাথে টেবিলটা নিয়ে আমরা একসাথে সবাই বসে গল্প গুজে করছিলাম তো সেভাবেই প্রথম পরিচয় তারপর কি কথা হলো মনে আছে তোমার আমার ধারণার বাইরে ছিল ও বাংলাদেশকে চিনে ফেলল ইউ রেকনাইজ বাংলাদেশ এবং এটা না এখন সবাই চেনে বাংলাদেশ তারপরও আমি হয়তো ভাবছিলাম যে হয়তো বুঝবে না তো আমি বললাম বাংলাদেশ হাউ ডিড ইউ রেকনাইজ ওর হাউ ডিড ইউ তো ওই সময় তো তুমি অবশ্যই বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে যার জন্য তুমি চিনে ফেলেছিলে আর তোমার মেজর ছিল গ্লোবাল স্টাডিজ তো সেটাও তো বাংলাদেশকে সে বললো আচ্ছা ঠিক আছে বাংলাদেশ আমি জানি বাংলাদেশ কোথায় যার জন্য আমাকে আর বাংলাদেশ সম্পর্কে খুব একটা বলতে হলো তো তারপর মজার ব্যাপারটা বলো বাংলাদেশ আমি তখন একটা ট্রিক করলাম তুমি দর্শকদের বলো আমার ট্রিকটা কি এবং আসলে এটা বলার একটা কারণ আছে কারণ ওই সময় আমরা যে শহরে থাকি বাংলাদেশি কোনো রেস্টুরেন্ট ছিল না তো বাংলাদেশি ফুড বলতে আমরা ইন্ডিয়ান ফুড বুঝি বা বুঝতাম তখন তো উত্তরটা বললো বা ডিড ইউ সে আই লাভ চিকেন টিকা মশালা তো ও বললো যে আই লাভ চিকেন টিকা মশালা তো বুঝলাম যে সে আসলে এটা আমার জন্য একটা ভালো এক্সকিউজ কারণ ভাবলাম যে হুম তো পাখি মনে হয় বা মাছ মনে হয় টোপটা গিলেছে তো আমি বললাম যে ঠিক আছে চিকেন টিকা মশলা তুমি চিকেন টিকা মশলা খুব পছন্দ করো তো বললো যে হ্যাঁ চিকেন টিকা মশলা খুব মশলা চিকেন টিকা মশলা খুব ভালো লাগে তো আমি বললাম ঠিক আছে তোমাকে একদিন চিকেন টিকা মশলা খাওয়াতে নিয়ে যাব তো এই যে আমাদের টেবলে আমাদের যে আড্ডা আড্ডায় কথাবার্তা হয়ে দুজন দুজনের একটু পরিচিত কাছাকাছি আর একটু কমফোর্ট ফিল করলো তুমি তো এই আর কি আমাদের পরিচয় হলো ওই ওই ওখানে তারপর ওখানে পরিচয় হওয়ার পর রাত হয়ে গেল রাত হওয়ার পর দেন ডিউ রিমেম্বার তারপরে ঘটনা বলো রাইট অ্যাবাউট রাইট শেয়ারিং কি হয়েছিল সবে মাত্র মনে হয় পাশ করে বেরিয়েছি সো ওদের সাথে গাড়ি ছিল না আর গাড়ি না থাকাতে ওরা বাসে আসে আর যে ইউনিভার্সিটিতে পড়তো ওই ইউনিভার্সিটির কাছেই রেস্টুরেন্টটা ও তোমরা হেঁটে আসছিলে তো রাতে আমি একটা চান্স নিলাম আমি বললাম যে ঠিক আছে তোমাদের যেহেতু গাড়ি নেই তাহলে আমি চলো তোমাদের নামিয়ে দিয়ে আসি তো রাইটটা তোমরা নিতে কেন রাজি হলে ওয়াই ডিড ইউ কাইন্ড অফ এগ্রি টু গেট এ রাইট ফ্রম আস 
কারণ আমার সাথে দেওয়ার ইজ এ গার্ল আমাদের ভাইয়ের আমার ফ্রেন্ডের বান্ধবী ছিল তো যার জন্য ওরা বলল যে না ঠিক আছে এখানে আরেকটা মেয়ে আছে তো ওরা আমাদেরকে রাইটটা নিতে এগ্রি হলো আমরা তাদেরকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসলাম তো পৌঁছানোর পর টেল দ্যাম অ্যাবাউট দ্য ফোন ইউর নাম্বার হাউ আই গার্ট দ্য নাম্বার I don't know how you got my number because I never gave my number to any man I met. <laughs> Or if I did it was a fake number. So so That's <laughs> it. To obviously oder ke namiye diye amader amar to main jeta uddeshyo chilo je je to ke bhal legeche phone number ta amar nitei hobe je bhabe ho. To ami or kach theke phone number ta chailam. তো চাওয়ার পর প্রথম সে দিতে চাইলো না আর এখন যেটা শুনলেন যেটা বললো যে ফোন নাম্বারটা সে সাধারণত কাউকেই তার রিয়েল বা আসল ফোন নাম্বার দেয় না কখনো কারো কোনো ছেলের সাথে পরিচয় হলে কিন্তু কোনো একটা কারণে কেন আমাকে তুমি তোমার রিয়েল ফোন নাম্বারটা দিয়েছিলে আমি হ্যান্ডসাম বলে তখন আর কি কোনো কারণ নেই যে কোনো দেশের মেয়ে হোক রাইট না আই এম জাস্ট কেরিং তো ও কেন জানি বিশ্বাস করে আমাকে হয়তো তার ইউ থাট আই এম জেন্টলম্যান আমি খুব ভদ্র ব্যবহার করেছিলাম জেন্টল বিহেভিয়ার যাতে যেটাকে বলে তো যার জন্য সে আমাদেরকে আমাকে ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিল এবং ফোন নাম্বার দিয়ে আমাকে বললো ও Do you remember that you said don't call me for uh, a week? Right? Yeah. Yes. I was in the same place. 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 So, I told you that I was in the same place. 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 আমি তোমাকে ফোন করব আই থিঙ্ক ইউ সেই দ্যাট ইউ কল মি মেবি তোমার মনে নেই আমার মনে আছে সে বলছে যে খবরদার তোমার ফোন করার দরকার নেই আমি তোমাকে ফোন করব এক সপ্তাহ পরে তার মানে পরের শনিবারে তো যেটা হলো যে তারপরে শনিবার আমি ভাই কি যে অবস্থা আমার সেই পুরো একটা সপ্তাহ কারণ আমার ফোন করার পারমিশন নাই আর অবশ্যই জেন্টলম্যান আমি যার জন্য আমি আর ফোন করিনি কারণ ফোন করলে যদি আবার বিগড়ে যায় তো তারপরে শনিবার তুমি বোধ হয় বলেছিলে ইউ রিমেম্বার আমার কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে ইউ সেট আউ কল ইউ বাই সিক্স ও ক্লক ও বলেছিল যে সে ছয়টার মাঝে ফোন করবে পাঁচটা ছয়টা সাতটা সাড়ে সাতটা আটটা সাড়ে আটটা কোনো ফোন নাই তারপর বাধ্য হয়ে আচ্ছা ওয়াই ডেন ইউ কল মি বিকজ ইউ গেভ মি ওয়ার্ড দ্যাট ইউ কল মি বাই তারপরে আমি সাড়ে আটটায় সাড়ে আটটা বা পনেরো নয়টার দিকে আমি ফোন করলাম ফোন করার পরে আমাদের কথা হলো এবং দেখা হলো তাহলে চলো এবার আমাদের দর্শকদের দেখা হওয়ার এর মধ্যে তো অনেক ঘটনা আছে ডেফিনেটলি আমরা তো আজকে শুধু শেয়ার করব আমাদের প্রথম দেখা হওয়ার ঘটনা এবং টুকি টাকি তার আশেপাশে তো এখন চলো আমরা আমাদের দর্শকদের দেখাই প্রথম আমরা কোথায় প্রথম ডেট প্রথম ডেট তাহলে চলুন যাই ঘুরে আসি আমাদের প্রথম ডেট কোথায় হলো সেটাই দেখতে অনেকে আপনারা জানেন এটা এমন কিছু না চেইন রেস্টুরেন্ট 
বাট আমার কাছে ভালো লাগে এখানে ক্যারিয়ার আমি প্রথম ডিনার করতে এসেছিলাম তাই না তোমার মনে আছে আমরা কি অর্ডার দিয়েছিলাম আমার কিন্তু মনে নেই তোমার মনে আছে সেই আঠারো বছর আগের কথা সময় কিভাবে যায় প্রায় দুই যুগ হবে ঠিক আছে তাহলে আজকে এখন চলো বাসায় যাই বাসায় যেয়ে কথা বলি তাই না ওকে চলে আসলাম আবার তো দেখলেন আমাদের কোন রেস্টুরেন্টে দেখা হলো তো মজার ব্যাপার হচ্ছে তোমাকে কিন্তু আমি প্রথম ডেটে চিকেন টিকা মসলা খাওয়াতে নিয়ে যাইনি মনে আছে তো কথা রাখা হয়নি আর আসলে ইটালিয়ান ফুড ওর খুব প্রিয় অলসো তো প্রথম ডেটে আমি একটু আমেরিকান রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেলাম কিন্তু তারপরে কিন্তু আমি তোমাকে চিকেন টিকা মসলা খাওয়িয়েছি ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে বোধ হয় পরদিন বা দু একদিন পর আমরা গিয়েছিলাম তো এই তো আমাদের দেখা হওয়া আর কাহিনী দেখা হওয়ার আশেপাশের কিছু ঘটনা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে আর তাহলে আজকে এ পর্যন্তই আমরা আমাদের আমাদের চলো আমরা নেক্সট ভিডিওতে বা আরেকটা ভিডিওতে আমরা আমাদের কিভাবে দেখার পরে আমাদের কিভাবে আমি প্রপোজ করলাম তোমাকে আর কিভাবে বিয়ে হলো বিয়ের পরে আমরা কোথায় ছিলাম দু একটা জায়গা আপনাদের সাথে শেয়ার করব আপনাদেরকে নিয়ে যাব এবং আপনাদের সাথে শেয়ার করব তাহলে আজকে এ পর্যন্তই কি বলো আমরা শেষ করি আচ্ছা কিছু বলবে তুমি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাবস্ক্রাইবার্স উই আর সো হ্যাপি দ্যাট উই আর গেটিং এ লট অফ সাবস্ক্রাইবার্স দ্যাট গিভস আস মোর এনার্জি টু মেক মোর ভিডিওস উই হ্যাভ টু শো ইউ মেনি মোর থিংস এন্ড ইয়া লিভ আ কমেন্ট হাউ ডিড ইউ লাইক দিস ভিডিও লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব অবশ্যই অবশ্যই ও যেটা বললো অনেক সাবস্ক্রাইবার পাচ্ছি অনেকে আমাদেরকে অনেক ভালোবাসা দিয়েছেন রাইট দোয়া করছেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদেরকে কমেন্টস দিয়ে জানাবেন কেমন লাগলো আর কি কি দেখতে চান আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব আপনাদের সামনে সেগুলো নিয়ে আসতে আমাদের জন্য দোয়া করবেন ভালো থাকবেন খোদাফেজ